it's show pao time guys good morning are you having a good day so we're having show pao we have some very nice spicy pork and some germ sauce in show pao hindi natin alam kung ano pero yun tikman natin siya we're having our show pao on the go hmm Hot. We're trying this now. So pao siya kasama dun sa binili natin. Mm. Ito ay so pao na may egg yolk. Ayan. Harap. Harap ito. This is 25 Taiwan dollars. So, 50 pesos isa pero sobrang sarap. Mm. Juicy. Tapos, I don't know. May egg yolk sa gitna. Lalakad-lakad tayo nga dito. Hinahanap natin yung masarap na pork knuckles na nakita natin sa Google. Woohoo! Nandito na tayo. Sabi ni Google, ito daw yung sikat na pork knuckles. So, Pero ito actual meat talaga kasi walang, walang meat yung pork na kids. So ito, in order natin. Nauuhaw ako pero nahihiya ako humingi ng tubig kasi walang kumiinom dito sa restaurant. <laughs> Ewan ko bakit. So ito naman, try natin. Mm. din din na luto natin. Mas uh, may distinct taste lang siya nung pagka-Chinese, yung five spice yun palagay ko. sa Harry Potter set tayo, no? <laughs> dito tayo sa Miyahara Ice Cream Shop. Ito itong sikat na ice cream shop dito sa Taiwan. Tapos, tingnan natin. Order tayo. Ang posh ng lugar. Social. Ganda. Patagis na yan. Ang sarap ng ice cream. Ang sarap. As in, So, meron siyang cheesecake topping. Meron parang bread. Tapos may cranberry sa ibabaw. This is 190 $180. Oh, wow. Nice. Kinuha ko yung passion fruit white chocolate yogurt. Sobrang social lang kasi. It's a good one, Taiwan. Good one, Taiwan. Good one, Taiwan. Good one, Taiwan. Dinner 
leisure time, kaya kami na kaya, no? Yan lang ang pwede namin gawin dito as of the moment. Eh. So, dinner time na, mamimili tayo. Parang nandito tayo sa isang, ano, poker <laughs> place nila. So, pakita ko sa inyo kung ano meron. So, mga gulay nila, that's duck egg. So, ito parang mushroom, kangkong, poke, and cabbage. So, meron silang fried chicken and, ayun, fish. Ayan. Ready na yung takeout natin. So, naglalakad na tayo pa uwi. Pero may nakita tayong milk tea shop. And while we're in Taiwan, everyday dapat nakain tayo ng milk tea. Pero itong isa na to, hindi siya actually milk tea. Pero from a milk tea shop, raspberry na may pearls. Maharap. Lasang social. Yung milk tea nila dito parang nag-evolve na. Since the 80s sila yung pioneer ng mga milk tea. Pero ngayon nag-evolve na. Ito parang medyo American tasting na. Raspberry. Hindi ko alam kung common dito. Pero ginamit nilang ingredient raspberry. Tapos may konting milk. Tapos may ice cream on top. ba? Diba? So yun. Harap. Mm, nandito na tayo sa hotel. So, one thing na ginagawa namin lagi pagka umaalis kami is nagmadalas nagdi-dinner kami dito lang sa room kasi convenient tapos wala kang iniintindi. Tapos ang sarap na bukas yung TV, nakahiga-higa kayo. Tapos pwede kang magdumi dito sa room kasi hindi naman ikaw maglilinis kinabukasan, 'di ba? So, ito na yung mga binili natin doon sa calendar ya. Tatry natin. So, the wifey got uh, the chicken, fried chicken, tapos pork chop yung sa akin. Woo! So, ito yung pork chop. Nice. Mm. So, this is uh, 80 Taiwan dollars. ba? Maayos lang din naman siya. Sa Philippines yun, baka mga 150 pesos. Medyo sakto lang din naman siya. Ano notice ko dito sa mga restaurants nila, wala silang wala nagsuserve ng tubig. Hindi ko alam kung nataon lang pero ang dami ko nang pinuntahan, walang umiinom na nanghihingi ng pagkain doon. Tapos very plain lang lahat. Pagka pumunta ka ng Divisoria, yung mga buildings doon na may parang space sa harap, ganun yung lahat ng buildings dito. Kainan ganun din, puro hole in the wall. Hindi kami pumupunta doon sa medyo restaurant looking eh. Yan, kasi gusto natin yung parang how the locals eat. Ganon. So, ito yung pork chop. Mmm. Wow. Pork chop lagi. That's nice and tender. Hmm? Madalas yung pork chop kasi matigas na overcooked eh, no? So, but that's good. Actually, naghahanap na kami ng fried kasi for the past two days, lagi ang nakakain namin yung medyo parang Matamis na adobo nila na klase ng timpla. You know, meron kang tatlong side pag binili mo yung mushroom. Mm. Hmm. They like kangkong. May hindi dito sa kangkong. So, ito kangkong din. Pag gumawin natin ng Pilipinas, gawa tayo ng mga video about kangkong. Meron din silang side ng dilis and mani. Mm. Yeah. So, yun lang. Alam nyo, habang kumakain ako dito, na-realize ko na yung Philippine cuisine, hindi naman pala siya nahuhuli from mga, sa mga kapitbahay natin. Parang, pag narinig mo sa Taiwan, ang daming street food, ang daming ganun, ganyan, ganyan. Pero, actually, parang underwhelmed nga ako eh. Mas masarap pa rin yung, uh, yung sa atin na uh, merong Spanish, mix ng Spanish influence, American, Chinese, the best pa rin talaga yun. Saka compared sa mga dami ng restaurant na meron dito, sobrang mas madami yung restaurant sa Philippines. Saka yung mga luto natin, parang iba-iba talaga yung flavor. Merong dedicated na maasim lang, merong mapait-pait, merong nilaga lang, merong may sarsa. Ito parang meron silang sinusunod na, na klase ng, ng, ng luto na madalas yun lang din yung lasa niya. So, kakainin ko na to. See you again tomorrow. Kain ulit.